Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner, bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A plus. Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Stélie 68, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un jeu qui m'a été fourni par Kemeller. En fait, c'est deux jeux en un. Hein. Ça va être une vidéo rapide, hein, parce que franchement, euh, ma boum a fourni un clé. Je ne veux pas dire qu'un jeu est bon quand il ne le mérite pas et quand il est assez étrange. Donc, euh, ça va être une vidéo expéditive. Hein. Je vais essayer de vous faire garder de l'argent, mais en tout cas, merci Kemeller de m'avoir proposé la clé. Mais j'ai l'impression que ce jeu a été fait par un mec qui était sur les chiottes. Voilà, je me suis dit, bah, c'est bon, je vais faire un jeu. Euh, je n'y vois aucun intérêt. Je vous en parle tout de suite. Donc les amis, tu aussi là, plus c'est Stigma, donc de jeu en un, est absolument exécrable. Pour être tout à fait honnête, c'est un jeu pour moi qui est bon pour les chiottes, bon pour la poubelle. Euh, c'est de la merde. Je vais être très clair, c'est de la merde. En gros, de base, le pitch de base, c'est intéressant, c'est un puzzle game. Donc les puzzle games peuvent être intéressants s'ils sont intelligents, euh, s'ils sont bien faits, et surtout si la maniabilité a été pensée pour être optimale en fonction des réflexes qu'il faut avoir. Parce que euh, le jeu se divise en deux parties. Donc on a une partie où on a une sorte de larve, il faut essayer de tracer son chemin sans avoir la possibilité de revenir en arrière. Mais pour ça, en fait, vu que par moment il faut tourner à certains embranchements, il faut que la maniabilité soit optimale. Le problème, c'est que le jeu a un temps de latence extrêmement pénible, ce qui fait qu'en fait, la maniabilité est une purge. C'est une purge absolue. Absolu. C'est-à-dire que tu tapes plus avec la maniabilité qu'avec la difficulté du jeu, qui en soi, soyons honnêtes, est toute relative. Donc, je ne vais pas me faire chier à faire un test pour le jeu, je vais être honnête avec vous. Ce que je vous fais voir là, j'en parle parce que voilà, la clé m'a été fournie, il est tout à fait logique. Une fois qu'on me fournit la clé, je parle d'un jeu. Mais bon, pour le coup, c'est de la merde. Donc voilà, je vais être tout à fait honnête avec vous. Euh, je ne vais pas me faire chier en long, en large, en travers à vous recommander le jeu. Il est bon. Enfin, euh, il est bon. Il est à éviter comme la peste, plutôt. Voilà ce que je voulais dire. C'est de la purge totale. Donc, le premier jeu, comme vous l'avez vu, une sorte de larve qu'il faut essayer. Euh, on avance dans un, une sorte de donjon. Enfin, ouais, en fait, voilà, c'est une sorte de donjon. Je ne sais pas si on peut dire un donjon. Voilà, c'est un chemin à faire. Euh, sans avoir la possibilité de revenir en arrière, ça aurait pu être intéressant si la maladie avait été pensée pour. Bref, à oublier, horrible. Et le deuxième jeu, se posant plus comme un platformer en puzzle game, toujours, euh, au début ça m'a fait penser un petit peu à Hollow Knight, donc Hollow Knight du pauvre bien entendu, et ce côté graphique 8 bits ne me dérange pas en soi, parce que c'est un peu le style. Euh, si le gameplay avait été bon, si le jeu avait été intéressant, ce style graphique ne m'aurait pas rebuté. Et au final, celui-ci, est un petit peu plus intéressant que le premier, mais sans être non plus exceptionnel. Il y a bien mieux, en fait, euh, dans des jeux qui sont euh, tout simplement similaires. Pareil, c'est un platformer euh, puzzle game qui est un peu plus intéressant que l'autre, mais qui n'est pas non plus extraordinaire. Donc, en fait, euh, on a vite fait de passer à autre chose. Je vous dis, j'ai des jeux plus intéressants à faire, donc je ne vais pas me faire chier avec ces deux jeux-là. Euh, voilà, j'ai eu la clé, j'en ai parlé. Euh, N'achetez surtout pas ces merdes, voilà, parce qu'en fait c'est euh, tout à fait euh, dégueulasse, et je me demande si les mecs ont fait le jeu, ou si c'est un mec qui a fait le jeu, j'en sais rien, il était pas sur les chiottes, il a fait 105 000 chronos, s'il dit c'est bon, allez c'est parti, euh, je suis euh, pourtant euh, euh, très très jeu indé, hein, comme vous le savez, j'essaie souvent de les mettre en avant, euh, parce que je trouve qu'ils sont injustement parfois mis de côté euh, et euh, mis sur le carreau, mais là, quand un jeu est pourri, euh, je peux pas dire le contraire. Quoi. Le jeu, il est dégueulasse. Voilà tout. Voilà, je vous ai dit, vidéo courte et expéditive. De toute façon, ce jeu de merde ne mérite même pas d'être euh, nommé. Donc voilà, ciao, ciao